ये है हिंडाई की नई ग्रैंड आई टेन माफ़ कीजिए ग्रैंड आई टेन नहीं है नहीं सेंट्रो है लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ग्रैंड आई टेन पर बना हुआ है यानी कि नीचे से काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ग्रैंड आई के साथ शेयर हैं इसका मतलब है कि ये गाड़ी कैबिन स्पेस के मामले में और कम्फर्ट के मामले में बहुत ही बेहतरीन होने वाली है तो आइए गाड़ी के इंटीरियर्स और कैबिन को देखते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक पिक्चर ले लूं अपने इंस्टाग्राम के लिए क्योंकि इंस्टाग्राम पर आजकल काफ़ी लोग हैं और अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें मेरा हैंडल है आशीष मसीह वन और आप टीम को ही फॉलो कर सकते हैं ऑटो पोर्टल अंडर इंडिया पर तो आइए अब बात करते हैं नई सेंट्रो की और देखते हैं इसके इंटीरियर्स में है कितना दम अगर बात करी जाए बूट की तो आप कहेंगे हमने बूट से क्यों शुरुआत करी वो इसलिए क्योंकि इसका बूट अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है 235 लीटर का बूट है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है अपनी कैटेगरी के हिसाब से I20 जो कि इसी की सिस्टर कार है उसका है दो लीटर का बूट 50 लीटर बड़ा लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस गाड़ी का दाम तीन से कम पे शुरू होता है जी हाँ तीन से भी कम के दाम पर सेंट्रो की शुरुआत है तो उसके हिसाब से स्पेस काफ़ी अच्छा है आप बैक सीट को गिरा सकते हैं यहाँ पे काफ़ी आपको अच्छा एरिया मिल जाएगा थोड़ा सा एक रिज ज़रूर है और थोड़ा सा एक लोडिंग लिप है लेकिन क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस काफ़ी बजट फ्रेंडली है इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इसे माफ़ कर सकते हैं और एक थोड़ा सा अनसाइंटिफिक तरीका हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठ कर कि एक बड़ा इंसान पाँच फुट दस इंच का आराम से बैठ जाएगा पीछे की सीट में तो बच्चों के साथ अगर आपको पिकनिक पर जाना हो तो यहाँ आराम से एडजस्ट हो जाएंगे हालांकि ऐसी बात आप ना ही करें तो अच्छा सेफ्टी के हिसाब से बच्चों को पीछे बैठाना अच्छी बात नहीं है सासू माँ को आप लेकिन यहाँ पर ज़रूर बैठा सकते हैं आराम से तो अगर आप मेरे वीडियो पिछले पाँच साल से देख रहे हैं यूट्यूब पर तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं हमेशा पीछे की सीट में बैठ के सबसे पहले अपनी हाइट के बारे में बताता हूँ और बताता हूँ कि ये सीट मैंने अपनी हाइट और ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी है मेरी हाइट पाँच फुट दस इंच है और एक पाँच फुट दस इंच के इंसान के लिए पीछे की सीटों में बेहतरीन सपोर्ट और लेग रूम है जैसे कि आप देख सकते हैं हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है अगर आपकी हाइट छः दो या छः तीन है तो इन सीट्स में आप आराम से बैठ सकते हैं लंबी जर्नीस पर और घुटने और हिप का जो एंगल एक होता है वो भी बड़ा अच्छा एंगल है यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल है तो आप बहुत ज़्यादा झुक कर नहीं बैठते ऐसा नहीं लगेगा कि घुटने बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं और आप नीचे बैठे हैं कंफर्टेबल सीट्स हैं आरामदायक सीट्स हैं कुशनिंग भी अच्छी है चौड़ाई में भी गाड़ी ठीक ठाक है तो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं और पहली बारी इस दाम की गाड़ी में आपको मिलते हैं रेयर एसीवेंट्स जो कि बहुत ही अच्छी बात है पीछे के कैबिन के ऑक्यूमेंट्स के लिए आपको लंबी जर्नी पर काफ़ी ठंडा और शांत रखेंगे ये और एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि इसका जो एपेचर है जो ओपनिंग है डोर की वो भी काफ़ी अच्छी है तो अंदर आना और निकलना इस गाड़ी से बाहर काफ़ी आरामदायक रहेगा सीट्स भी काफ़ी ऊंची हैं याद रखिए टॉल बॉय डिज़ाइन है तो सीट्स भी काफ़ी ऊंची हैं तो निकलना और चढ़ना गाड़ी से इजी रहेगा लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी पहली चीज़ तो यह है कि जैसे हेड रेस्ट्रेन से पीछे के ये फिक्सड हैं तो सेफ्टी के मामले में अगर गाड़ी कोई पीछे जगह आपको लगाता है खुद ना ऐसा हो तो आपका एकदम से ऐसे विप्लैश होगा वो अच्छी चीज़ नहीं और आगे के हेड रेस्ट्रेन भी फिक्सड हैं तो जो यहाँ बैठा है उसे आगे के डैशबोर्ड का व्यू देखने के लिए थोड़ा सा ऐसे घूमना पड़ेगा और डैशबोर्ड जो है इस गाड़ी का वो बहुत ही स्टाइलिश और बेहतरीन है तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं क्योंकि यहाँ से ठीक से मुझे दिख नहीं रहा है ये गाड़ी शुरू होती है तीन पॉइंट एट नाइन लाख रुपीज से लेकिन उस वर्जन में ए नहीं आता तो वो वर्जन में मना करूँगा आपको लेने से मैं बोलूँगा कि आप टॉप एंड वर्जन लें जिसमें सब कुछ आता है हाँ अगर आप पहाड़ों में रहते हैं और आप इसी के वजह रह सकते हैं तब तो ठीक है लेकिन दिल्ली में या मुंबई में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए टॉप एंड वर्जन ही बेस्ट है इसमें मिलेगा आपको एंड्रॉयड ऑटो और उसके साथ साथ एप्पल कार प्ले साथ ही साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है जो कि और किसी गाड़ी में इस प्राइस पर नहीं मिलता है और क्वालिटी के मामले में भी जो साइज स्विचेज हैं बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही सॉफ्ट फील है इनका और यहाँ पर प्लास्टिक भी जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है अगर बात करें सामान रखने की जगहों की यहाँ पर आपको एक बड़ा ट्रे मिलता है ग्लब बॉक्स भी बहुत अच्छा है ग्लब बॉक्स के ऊपर भी आप अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं और दरवाज़ों में आपको बड़े बॉटल होल्डर मिलते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है अगर स्पेशल फीचर की बात करें स्टाइल के मामले में तो एसी सी इवेंट्स का जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा सीट्स भी अपने आप में ठीक ठाक है कम्फर्ट के मामले में कुशनिंग के मामले में काफ़ी आरामदायक है तो ओवरऑल मैं दूँगा इंटीरियर्स को दस में से नौ बहुत ही अच्छे हैं क्वालिटी फीचर्स और ओवरऑल फिट एंड फिनिश के मामले में नई सेंट्रो आती है 1100 सीसी के पेट्रोल इ
मैनुअल गेयर बॉक्स आज हम बात करेंगे मैनुअल की मैनुअल चला रहे हैं और इसका मैनुअल गेयर बॉक्स बहुत ही हल्का है इसके जो थ्रोज हैं वो बहुत शॉर्ट हैं साथ ही साथ स्टेंग भी बहुत हल्का है और क्लच भी बहुत हल्का है यानी कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप शहर में गाड़ी चलाते हैं तो ये गाड़ी चलाकर आपको बहुत ही रिलैक्सेशन और आराम का एहसास होगा क्योंकि आपकी बाजू ही नहीं थकेंगी गेयर और स्टेयरिंग व्हील को बार बार यूज़ करके और साथ ही साथ आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि इंजन की जो रिफाइनमेंट है बहुत ही बेहतरीन है ऐसा लगता नहीं है कि आप एक बजट गाड़ी चला रहे हैं सस्ती गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि याद रखिए तीन पॉइंट नौ लाख यानी कि तीन नब्बे के दाम से शुरू होती है गाड़ी तीन लाख नब्बे हज़ार के दाम से और उसके हिसाब से बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं कि आप एक बजट गाड़ी चला रहे हैं रिफाइनमेंट इसकी बेहतरीन है हिंडा क्लेम करता है बीस से ज़्यादा की माइलेज इस इंजन के साथ ये काफ़ी अच्छी क्लेम फिगर है और हमें लगता है कि इस फिगर के आसपास ये गाड़ी पहुंच जाएगी क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी हल्की है एक और बात जो इस गाड़ी की अच्छी वो है इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ये गाड़ी हल्के आरपीएम से यानी कि हल्की रेस से ही आपको अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस देती है यानी कि शहर में चलाने के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी आपको थकाएगी नहीं क्योंकि आपको बार बार गेयर नहीं चेंज करने पड़ेंगे अगर आप हाईवे पर गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको गेयर ज़रूर बार बार बदलने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ इस गाड़ी में सिक्सटी एट है और ये थोड़ा सा कम है हाईवे के यूज़ के लिए अगर आप रेगुलर अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं 80 या 90 की स्पीड तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद लगता है कि गाड़ी में थोड़ी सी मेहनत कर रही है गाड़ी और थोड़ा सा एफर्ट लगा रही है शोर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है जिनकी तरफ से तो आपको गाड़ी में उतना मज़ा नहीं आएगा हाईवे पर ले जाने में क्योंकि पावर थोड़ी सी कम है हाँ लेकिन शहर में काफ़ी अच्छी है और रिफाइनमेंट के मामले में बहुत बेहतरीन है हाईवे पर अगर आप इसको ले जाएंगे और आप सौ की स्पीड पर चलाएंगे तो इंजन करीब करीब तीन हज़ार पी होगा और उस वक्त थोड़ा सा शोर करने लगती है गाड़ी बात करी जाए अगर इसकी सस्पेंशन की तो बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप है जी हाँ इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है इसका मतलब कि अगर आप रंबल स्ट्रिप्स पर या आप गड्ढों से निकालते हैं गाड़ी को या टूटे फूटे सड़कों में से गाड़ी को ले जाते हैं तो गाड़ी अब्जॉर्व कर लेती है उनको आपको सस्पेंशन से झटके ऊपर नहीं आएंगे गाड़ी के अंदर झटके नहीं आएंगे आपको अच्छा एक सस्पेंशन सेटअप मिलता है हाईवे पर भी जैसे मैंने बोला अगर आप अस्सी या नब्बे की स्पीड तक गाड़ी को रखते हैं तो सस्पेंशन अपने आप में काफ़ी अच्छी है और अब्जॉर्बेंट है ये सस्पेंशन लेकिन हाँ नब्बे के बाद गाड़ी आपको हाईवे पर हल्की लगने लगेगी ऐसा लगेगा कि गाड़ी थोड़ी सी उड़ गई है थोड़ी सी हल्कापन लगेगा तो बेहतर ये है कि आप नब्बे तक ही रखें गाड़ी को और उससे ऊपर ना लें जब आप हाईवे पर होंगे एक और बात जो खासा अच्छी है नई सेंट्रो की वो है इसकी विजिबिलिटी जी हाँ सामने से आपको बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी मिलती है ए पिलर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है रेयर व्यू मिरर इसके बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं तो पीछे जो भी गाड़ी आपके पास होगी वो आपको अच्छे से दिखेगी और एक और चीज़ जो इसकी अच्छी है वो ये है कि इसकी सीट्स काफ़ी ऊँची हैं याद रखिए ये टॉल बॉय डिज़ाइन है ह्यूंडा इसको टॉल बॉय डिज़ाइन कहती है तो सीट्स इसकी काफ़ी ऊँची हैं तो अगर आप किसी रेड लाइट पर फंस जाते हैं तो आप अपने आगे तीन या चार गाड़ियों तक देख सकते हैं आपको पता रहेगा आप कितनी देर तक उस रेड लाइट पर फंसने वाले हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और बाहर इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे इस बात की तारीफ करेंगे कि इसकी ऊँची सीट्स हैं अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो आपको चलाने में मज़ा आएगा ये बहुत ज़्यादा एंगेजिंग कार तो नहीं है बहुत ही स्पोर्टी कार तो नहीं है लेकिन इसका जो स्टेयरिंग व्हील है आपको ठीक ठाक फीडबैक देता है हैंडलिंग बड़ी न्यूट्रल है इसकी जी हाँ अगर आप इसको मोड़ों पर तेज़ ले जाएंगे तो बॉडी रोल थोड़ा बहुत तो है आप थोड़ा बहुत गाड़ी के साथ साथ झुकेंगे लेकिन ये ऐसी गाड़ी भी नहीं कि आप चला के बोर हो जाएँ या आपको ये लगे कि यार क्या मैंने बोरिंग गाड़ी ले ली है तो भागती नहीं है भगाने के मामले में ठीक ठाक है चलाने के मामले में अच्छी है रिलैक्सिंग गाड़ी है कम्फर्टेबल गाड़ी है और रिफाइनमेंट के मामले में तो मैं इसको डबल थम्स अप दूँगा बहुत ही अच्छी है इनफैक्ट इस प्राइस पॉइंट पर ये अपनी बाकी सारी मुकाबले की गाड़ियों से चाहे वैगन हो चाहे टाटा की टियागो हो चाहे और कोई गाड़ी हो इस दाम पर जो बिकती है उन सबसे आगे है रिफाइनमेंट और ओवरऑल स्मूदनेस के मामले में और वहाँ पर मैं इसको दूँगा फुल मार्क्स बहुत ही अच्छी गाड़ी है ओवरऑल रिफाइनमेंट के मामले में हिंडा की नई सेंट्रो है एक अफोर्डेबल गाड़ी जो कि आती है बहुत ही अच्छी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ जी हाँ आपको इस गाड़ी को बैठ के चलाने में और यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आएगा जैसे कि हमें आया आज पूरे दिन और अगर आप अपनी पहली गाड़ी लेना चाह रहे हैं या अगर आप चाह रहे हैं ऐसी गाड़ी जो सिर्फ आप सिटी में चलाएँ शहर में चलाएँ तो मैं रिकमेंड करूँगा हिंडा सेंट्रो इसमें फील गुड फैक्टर है इसमें रिफाइनमेंट है और इसमें बहुत सारा कैबिन स्पेस है जी हाँ ऐसे मिलेंगे स्ट्रॉन्ग नब्बे का स्कोर सौ में से और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको जरूर ये गाड़ी हिंडा के